purpose of this talk is to discuss uh, screening. Is there a clicker for the slides? No, I guess not. So okay. will just change. If you can advance the slide. Okay, so um, this map is just showing the prostate cancer incidence rates around the world. It's certainly one of the most common cancers in men worldwide, but as you can see, there's a lot of variation. So the areas in the darkest red are um, have the highest prostate cancer incidence. So as you can see, areas like the United States, Scandinavia, and Australia have the highest incidence. Russia is actually, you know, in the intermediate range, um, and parts of Southern Asia and Africa have the lowest incidence. Тем не менее, отмечается некоторая неоднородность в распространении по всему миру, и заболеваемость очень высока в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Скандинавии, в Австралии, в то время как в России заболеваемость находится на среднем уровне, а в Азии она еще ниже. So this graph instead shows prostate cancer mortality around the world. And um, this tells a slightly different story. Um, as you can see, in this case, um, Russia was actually, you know, a bit higher um, than some of the other countries, um, a little more so than the United States. На данном слайде представлена смертность от рака предстательной железы. Извините, ошибка в переводе. И здесь вы можете обратить внимание, что в Соединенных Штатах уже не так высоки эти показатели, примерно на одном уровне с Россией. И также отмечается значительная неоднородность по всему миру. I was asked to specifically speak about uh, prostate cancer screening in the United States. So just to give a little bit of background statistics, it's estimated that about 233,000 cases will be diagnosed in 2014, which is a lifetime risk of one in every seven men in the United States, with approximately 29,000 projected deaths from prostate cancer in 2014. So it is uh, the second leading cause of cancer death for U.S. men. И поскольку доктор Лоб рассказывает про скрининг рака предстательной железы, было бы правильным рассказать о том, насколько это заболевание распространено. И в 2014 году ожидается 233 тысячи новых случаев данного заболевания. Это будет самым частым раком, поражающим примерно каждого седьмого мужчину и вызовет примерно 29 тысяч смертей. So by far the vast majority of prostate cancer in the United States is diagnosed through PSA screening, which was first approved in our country in 1994 for screening. В настоящее время большинство случаев рака предстательной железы в США обнаруживается с помощью ПСА скрининга, который был одобрен FDA в 1994 году. So this slide shows what's happened in our country since the start of PSA screening. So as I mentioned, 1994 was when screening was initially approved, and since that time there's been approximately a 45% reduction in the age-specific prostate cancer mortality rate. На данном слайде вы можете увидеть, что произошло со смертностью от рака предстательной железы после введения ПСА скрининга. Uh, снижение составило примерно 45% для, uh, для раково-специфической смертности. There have also been some other changes going on, including approval of new treatments, etc. So statistical models have been done to estimate what percent of this reduction in mortality is actually due to screening. And the models suggest that approximately 45 to 70 percent of the mortality reduction is because of screening. При этом, безусловно, в это время развивались и методы лечения, поэтому были проведены исследования, построены математические модели, которые посчитали бы непосредственно вклад скрининга в снижение смертности. И результатом этих исследований стал тезис о том, что снижение смертности именно благодаря скринингу достигает 45-70%. 
In addition to this epidemiologic evidence, we also recently have the results from three randomized trials, all that used total PSA thresholds. Um, the first was the PLCO trial in the United States. Then there's the much larger European randomized study of screening for prostate cancer and the Goatberg randomized trial from Sweden. И помимо этих эпидемиологических, эпидемиологических данных, в настоящее время нам доступны результаты трех больших рандомизированных исследований. Исследование, проводившегося в США по скринингу рака простаты, легких яичников, толстого прямого кишечника. Европейское рандомизирование исследование скрининга рака простаты. И Гетеборгское популяционное рандомизированное исследование из Швеции. So this slide shows the results. So first is the U.S. trial, the PLCO trial, and this had 76,000 men, ages 55 to 74, who had annual screening. Um, the problem is the contamination rate at the bottom uh, means how many controls actually had screening, and it was more than 50%. So there were very high rates of screening in the control arm. Начнем с исследования PLCO. Размер выборки составил более 76 тысяч человек. Возраст пациентов от 55 до 74 лет, которым ежегодно выполнялся ПСА. При этом у этого исследования есть серьезные ограничения. Уровень контаминации, то есть количество пациентов из контрольной группы, у которым, которым тоже проводился скрининг, составило более 50%. The next study is the European randomized study for screening, and this had more than 160,000 men, so as you can see, it's twice as large as the U.S. trial. They focused on men ages 55 to 69, and most of the countries did screening every four years. They had much lower rates of PSA testing in Europe, so um, much less of the control group got screened during the study. В Европе исследование проводилось на более чем на 160 тысячах человек. Возрастная группа 55-69 лет. В наибольшем количестве стран ПСА выполнялась с четырехлетними интервалами, кроме Швеции, где она выполнялась каждые два года. На тот момент в Европе ПСА скрининг был не так распространен, поэтому в контрольной группе не более 20% пациентов ранее подвергались тесту ПСА. Finally, the Goatberg trial from Sweden had 20,000 men, so it was the smallest, but it all started at the youngest age. So men were enrolled beginning at age 50 and had PSA testing every two years. It also had the lowest rate of contamination, so very few of the controls got screened. И последнее Гетеборгское исследование, самое маленькое, 20 тысяч человек, но тем не менее возрастная группа самое интересное, то есть они начинали с 50 лет, ПСА выполнялся с двухлетними интервалами, и также в наименьшей степени а, был выражен уровень контаминации, то есть менее 3% пациентов из контрольной группы подвергались до этого ПСА скринингу. So now that we've discussed the design of the studies, let's look at the results. So the um, screening group in all three studies had higher rates of prostate cancer diagnosis, as you would expect, but there was a much greater difference in the rates of diagnosis in the European studies because fewer men in the control population got PSA tests. В том, что касается увеличения заболеваемости рака предстательной железы по результатам уже проведенных исследований, стоит отметить более высокий уровень заболеваемости в европейских странах, что связано именно с более низким уровнем контаминации. So if you do screening and you look for cancer, you will end up diagnosing more cases. Поэтому, если вы будете скринировать пациентов, то в конце концов вы получите большее количество раков предстательной железы. This shows the results in terms of prostate cancer mortality. There is no difference between the groups and the U.S. study, which is generally thought to be a result of the fact that both groups had a lot of screening. Um, whereas both of the European studies showed a significant reduction in prostate cancer death rates with PSA testing. В том, что касается uh, уровня смертности от рака предстательной железы, в США не было обнаружено достоверных различий между основной группой и группой контроля, что связано, опять же, с высоким уровнем контаминации. В то же время оба европейских исследования показали uh, преимущество скрининга для снижения смертности от рака предстательной железы. 
And finally, there was no difference in overall survival in any of the trials, but this was not the primary endpoint, and the studies don't have enough power to look at overall survival. The primary endpoint of screening trials is prostate cancer survival. В то же время не было обнаружено никакой разницы в общей смертности между двумя группами ни в одном из исследований, что не являлось основной целью ни одного из проведенных исследований. Также эти исследования обладали достаточной статистической силой для оценки общей смертности. So, although it was really hoped that these randomized trials would end up resolving this debate, in fact, it's continued to be very controversial in the United States despite the fact that these well-designed trials from Europe did show that screening reduces metastatic disease and prostate cancer death, it can cause harm as well. Несмотря на то, что все рассчитывали, что эти исследования наконец-то ответят на все вопросы, все еще остается много противоречий, в частности в Соединенных Штатах, и даже европейские исследования, построенные по хорошему дизайну, доказавшие, что имеется снижение метастазов и смертности, тем не менее, даже они не смогли убедить как бы, докторов в необходимости скрининга. Which uh, leads to more cost and can themselves have complications. Another problem is overdiagnosis, leading to overtreatment of insignificant disease. Проблема в том, что если вы получаете повышенный показатель ПСА, это приводит к необходимости выполнения биопсии, которая является инвазивной процедурой с потенциальными рисками, осложнениями, побочными эффектами, в том числе гипердиагностика приведет к повышенной выявляемости клинически незначимого рака. One of the issues with prostate biopsy that we're most concerned about in the United States is infections. Um, this is something that our group studied in the entire SEER Medicare database, which is a nationwide database in the United States. So we looked at prostate biopsy complications in more than 17,000 men compared to more than 130,000 controls. Одно из самых больших проблем в Соединенных Штатах, касающихся биопсий, это инфекционное осложнение. Было проведено большое исследование, произведена случайная выборка из пациентов Медике, которым была выполнена биопсия, порядка 17 тысяч биопсий простаты, которые у которых проводилось сравнение с 134 тысячами пациентов, случайно выбранных из контрольной группы. And this is what we found. Basically, the rates of being hospitalized with an infection after biopsy have increased substantially in the last few years because of more antibiotic resistance. И вот что мы получили в последние годы. Частота госпитализации в связи с инфекционными осложнениями значительно выросла. Another issue is overtreatment, and this has been a major problem in the United States because traditionally a very small proportion of men actually receive conservative management. So these are just some examples where the Um, frequency of low-risk disease has increased steadily um, as a result of screening, but the rates of active surveillance were only about 10% as of 2006. So not until the last few years has active surveillance really started to be more popular in the United States. Другой проблемой является а, избыточное лечение, то есть лечение пациентов, которому оно в принципе не нужно. И консервативное лечение до сих пор является недооцененным. И посмотрите на соотношение а, рака предстательной железы низкого риска, выявленного, который составляет порядка 46% в 2000-2001 году. Далее эта цифра стабилизировалась, и рост был уже не таким выраженным. Тем не менее... А, Рост количества пациентов, которым предлагалось динамическое наблюдение, не такой высокий и сейчас составляет порядка 10%, хотя в последние годы имеется тренд к увеличению частоты данного вида лечения. All of these controversies are reflected in the very conflicting guidelines that exist between different organizations in our country. The most extreme is the U.S. Preventive Services Task Force. In 2012, they issued a grade D recommendation, which means 
um, do not screen. So completely against screening. And the, this is the explanation that they listed below. They said, you know, for every 1,000 men that you would only save one life, but then so many men would have incontinence, erectile dysfunction, and other complications from treatment. But as you can see with the yellow box, um, what they listed as the harms of screening are really actually the harms of treatment. The PSA test itself isn't the problem, it's the downstream effects of the testing. Наличие всех этих противоречий привело к тому, что ряд групп ряд групп предложили совершенно интересные рекомендации, в том числе рабочая группа по профилактике в США не рекомендует скрининг рака предстательной железы, объясняя это тем, что на тысячу скринированных пациентов для того, чтобы спасти одного человека от смерти вследствие рака предстательной железы, приходится пролечить достаточно большое количество пациентов, многие из которых получают серьезное осложнение. И в желтом прямоугольнике вы можете видеть, что это и недержание мочи, и эректильная дисфункция, серьезные сердечно-сосудистые осложнения, венозные тромбозы. So the U.S. Preventive Services Task Force is mainly um, primary care physicians. The, not all of the groups actually agreed with this study. So um, the American Urological Association, for example, strongly disagreed with the Preventive Services Task Force. They felt that by recommending against the PSA test that they would cause more harm than good and that it's particularly irresponsible to do this considering that there's many high-risk groups who would then not undergo screening at all. So they felt that they were doing the men of the country a disservice by issuing this guideline without a replacement test available. Далеко не все профессиональные ассоциации и научные группы согласились с вышеописанным высказыванием, в том числе Американская урологическая ассоциация назвала безответственным подобный подход, при котором из ПСА скрининга исключаются пациенты с высоким риском наличия этого заболевания по расовой принадлежности или по семейному анамнезу. Поэтому было предложено как бы, найти альтернативные варианты для скринирования пациентов. Unfortunately, the Preventive Services Task Force recommendations and all of the negative publicity about screening that surrounded their release have already caused an impact in our country. So there was a recent study that was comparing the rates of PSA testing before and after the Preventive Services Task Force guidelines, which showed an 11% reduction in screening after they were issued. Um, unfortunately, this was also the case for African Americans who represent a higher risk group for aggressive prostate cancer. Um, fortunately, um, nearly every other major professional organization in the United States has less extreme recommendations. Последствиями этих рекомендаций, рекомендаций группы по профилактике заболеваний стало то, что а, по результатам проведенного исследования частота а, назначения пациентам скрининга по ПСА снизилась как минимум на 11%. При этом а, в эту группу снижения попали и пациенты из высокой группы риска рака предстательной железы, в частности афроамериканцы. И все это связано с тем, что другие профессиональные ассоциации а, повели себя в этой ситуации более консервативно и не, да, не делали никаких резких заявлений. So as a result of all this controversy, the American Urological Association issued a new set of guidelines this past May where they recommended that screening not be done in men under age 40. However, they recommend um, you know, shared decision-making about screening for men ages 55 to 69. The second recommendation has actually generated more controversy. They do not recommend routine screening at ages 40 to 54, but um, what that means has, was a little bit vague in the guideline that men who are interested could pursue screening and get more information about it, but that a na national policy shouldn't be recommended in this group since they weren't included in the large randomized trials. 
Результатом всех этих противоречий, в конце концов, стало заявление Американской урологической ассоциации. И здесь представлены ряд положений, которые они выпустили о том, что скрининг, ПСА-скрининг не рекомендуется проводить в рутинном режиме мужчинам младше 40 лет, не рекомендуется рутинное назначение ПСА мужчинам в возрасте 40-54 лет со средним риском развития рака предстательной железы. Это Предполагается то, что это не проводится как национальная политика, тем не менее, если а, пациент насторожен в отношении а, рака и он желает выполнить тестирование, то, как правило, оно ему выполняется. А также пропагандируется совместное принятие решения врачом и пациентом а, о проведении скрининга для мужчин в возрасте 55-69 лет. I mentioned shared decision making. This is a relatively new concept for us, um, where no longer do we recommend simply ordering the PSA test as part of a panel without a conversation. Instead, because there are risks and benefits, uh, the AUA recommends having a discussion about these issues with the patient and asking about their preferences. Uh, Совместное принятие решения – это тактика, совсем недавно принятая в Соединенных Штатах, и это связано с тем, что существует несколько разумных с медицинской точки зрения вариантов диагностики рака предстательной железы, опять же, поскольку ПСА-тестирование может привести в дальнейшем и к негативным последствиям, и к снижению качества жизни пациента, как бы предлагается обсуждение с пациентом всех возможных преимуществ и недостатков. Some other major changes in the AUA guideline is that they now recommend considering a screening interval of two years in order to reduce harms. And they also recommend discontinuing PSA screening for men over 70 or those who have less than a 10-year life expectancy. Также важными изменениями в рекомендациях Американской урологической ассоциации является предложение увеличение межскринингового интервала с одного до двух лет, а также рекомендуется не выполнять ПСА-тест в рутинном режиме мужчинам старше 70 лет или мужчинам с низкой ожидаемой продолжительностью жизни. I think it's important to point out that the European Association of Urology actually did not agree with the American Urological Association. They believe, as I do, actually, in the importance of a baseline PSA measurement in the 40s to guide the screening protocol. So they recommend doing your first PSA test between ages 40 to 45 and using that information to determine the screening interval, specifically if the PSA is more than one, in the early 40s, then you could consider a shorter screening interval like every two years, whereas if the PSA is very low, you could extend the screening interval longer. So this potentially offers a more personalized approach. В то же время Европейская урологическая ассоциация не согласна с тем, что предлагает американская. И их концепция – это проведение первичного ПСА-скрининга у мужчин в возрасте 40-45 лет в достаточно раннем возрасте для определения изначального ПСА. И уже на основании этого изначального ПСА выбирается как бы дальнейший алгоритм и дальнейшая частота скрининга для этих мужчин. И если изначальный ПСА у них действительно низкий, то нет необходимости им очень часто выполнять ПСА-тестирование. Также ПСА-скрининг следует предлагать мужчинам с ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет и использовать мультифакторные инструменты прогноза. So next I just wanted to discuss a little bit about the costs of screening in the United States. So I should mention that neither the Preventive Services Task Force or the AUA considered cost. They were just um, using other factors to make their decision. But screening is still paid for by our Medicare program in the United States. So um, this is a study recently that tried to estimate the costs of screening for the Medicare program per year, and they estimated that the actual uh, PSA test itself costs about $36 per Medicare beneficiary per year. Um, and, you know, basically uh, most of the costs of the actual screening process uh, were related to the biopsy, 72%, as opposed to uh, the PSA test itself. So um, this group did not consider the costs of treatment. This was strictly for the screening and the biopsy. 
При этом следует отметить, что не группа по профилактике заболеваний, не Американская урологическая ассоциация при разработке своих рекомендаций не учитывали стоимость ПСА-тестирования. А ПСА продолжает возмещаться из системы медицинского страхования США, системы Medicare. А с помощью математической модели были определены стоимость самого по себе ПСА-тестирования, которая составила порядка 36 долларов в среднем. И а, при этом сама по себе, а, сам по себе стоимость ПСА-теста составила порядка 28%, а затраты на биопсию 72%. При этом эта модель не учитывала снижение, а, как продолжающего тренда, снижение расходов на лечение рака предстательной железы. Another important point here is that they estimated that for the entire Medicare program that the cost of prostate cancer screening and biopsy is approximately $447 million per year, and quite a lot of this cost was actually accounted for by men over 75. Также в результате этого исследования была установлена сумма, которая затрачивается системой Medicare на ПСА-скрининг и последующие биопсии в год. Это составляет 447 миллионов долларов. При этом большую часть этой суммы приходится на мужчин старше 75 лет. This was a different type of modeling study. These authors took the data from the European randomized trial and tried to um, estimate what this would uh, uh, represent in the United States. And interestingly, um, their model came up with a very similar cost for the PSA test of approximately $35. Um, but this model also looked at the cost of treatment, which the previous study did not. So basically, the cost effectiveness depended a lot on um, what you consider the benefit of screening. For example, if it requires 48 men to save one life, which is the old results, but not the most recent results from the European study, then it would cost $262,000 to save a life. Whereas if you look at the more recent data, if it only uh, takes 18 men, for example, to save a life, then it would be approximately 99,000 per life year saved. Um, So basically, um, the only problem with this study is that they assumed that almost everyone gets treatment, and the treatment costs account for 92% to 96% of the cost. So if more men undergo uh, conservative management, then these results would change completely. <coughs> А также в результате того же исследования была рассчитана модель, построенная на данных европейского скрининговой программы с экстраполяцией на США. Средняя стоимость скрининга на человека составила порядка 35 долларов. И что хорошо в отношении этой математической модели, она учитывала стоимость лечения. И при необходимости пролечить 48 человек для спасения одной жизни, это данные европейского скринингового исследования, это данные уже не последние, то есть скоро выйдет, скоро выйдет публикация с более новыми данными, то есть при необходимости пролечить 48 человек для спасения одной жизни, стоимость одного года спасенной жизни составит 262 тысячи долларов. При необходимости пролечить 18 человек, стоимость года спасенной жизни 99 тысяч долларов. So actually, at each step along the path, there's ways that you can maximize the benefits, reduce the harms, and decrease the costs. And so starting at the very beginning, it's very important to have better patient selection. There's many new and better ways to do the screening part itself. Uh, then we also need to have better selection for treatment and continue to improve the quality of treatment. На самом деле существует несколько возможностей для улучшения достоинств, снижения недостатков и снижения стоимости скрининга. Это и правильный отбор пациентов для скрининга, и улучшение методов скрининга, более тщательный выбор методов лечения и улучшение, собственно, качества самих методов лечения. So there was uh, some previous data showing that a lot of, there are very high rates of PSA screening in elderly patients in the United States with severe comorbidities. 
So if we focus more on young men with a longer life expectancy, then we can make screening more cost effective. Um, I showed you earlier that a large portion of the Medicare costs of screening were in men over age 75. So the way to make this better is to focus more on younger men, just like in the Goatberg screening trial, where most of the men were in their 50s and they found the greatest benefits of screening. Um. В том, что касается отбора пациентов по результатам проведенных исследований в США, достаточно большой процент, порядка 36 процентов мужчин старше 85 лет с плохим состоянием здоровья проходили тест ПСА. Маловероятно, что он был им действительно необходим. Также, как уже говорилось ранее, порядка трети всех затрат медикея на скрининг пришлось на группу мужчин старше 75 лет. А настоящая выгода и снижение расходов могут быть достигнуты при грамотном отборе пациентов с высокой ожидаемой продолжительностью жизни, что было подтверждено Готебергским исследованием, где средний возраст скринируемых пациентов составил 56 лет. Another way to maximize the benefits and reduce the harms is to have better screening protocols, and we'll discuss more about some of the new tests in my next lecture. Также имеется еще один путь улучшения качества скрининга. Это использование 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 разных изоформ ПСА, измерения ПСА, использование новых биологических маркеров. Однако об этом доктор Лоб будет говорить в следующей лекции. In fact, the whole paradigm may change. For example, this is brand new data from the Netherlands, which actually showed compared men who just undergo a biopsy for an elevated PSA versus patients who undergo an MRI and then only have a prostate biopsy if there is something suspicious on the MRI. And what they showed is that it was actually more cost effective to do the MRI first and then only do a biopsy if there was a positive finding. So as long as your MRI has more than 20% sensitivity, this was cost effective. So we may change around the whole way that we do things in the future as imaging continues to improve. Это данные одного из последних исследований из Голландии. Результатом данного исследования стало стал вывод о том, что достаточно выгодно проводить таргетную биопсию при выполнении МРТ до, до выполнения биопсии и забора образцов ткани только в том случае, если у пациента помимо повышенного ПСА также имеются очаги на МРТ. And finally, you know, we need to be better about selecting patients for treatment and continue to improve the quality of treatment because if treatment had no side effects, then we wouldn't really care about overdiagnosis and overtreatment. Just like many people get antibiotics for a common cold, if there's not a lot of harm, um, then there's less concern about overtreatment. I like this quote from Dr. Smith. Uh, we didn't know an exact Russian translation, but basically, you know, if you Uh, diagnose men early through screening, then you can make a decision whether or not they need aggressive treatment. Whereas if you do not screen, then they'll be diagnosed too late and there won't be any options. В том, что касается излишнего лечения, если бы это лечение не подразумевало под собой а, риски осложнений и побочных эффектов. Это было бы не так страшно, точно так же, как многие, многие люди принимают антибиотики при банальной простуде, но поскольку они не вызывают большого количества побочных эффектов, это никого сильно не волнует. А с раком предстательной железы ситуация обратная, и побочные эффекты от лечения порой могут быть достаточно а, выражены. И доктор Лоб очень нравится выражение доктора Смита, суть которого заключается в том, что если вы скринируете пациента и находите заболевание на ранних стадиях, у вас есть возможность выбрать, выбрать для него путь, лечить его или не лечить. В то же время, если вы найдете рак поздно, то вариантов уже не будет, мосты будут сожжены. So we have this expression in the United States, let's not throw out the baby with the bathwater. So there are a lot of benefits to screening, but there are also some harms. So it's important that we try to preserve the benefits that we've gained and continue to make improvements. 
У американцев есть выражение, суть которого заключается в том, что давайте не будем выбрасывать ребенка вместе с водой из таза. И суть его заключается в том, что имеются, имеются и положительные моменты скрининга, имеются и отрицательные. Наша задача сохранить, сохранить достоинство скрининга и избавиться от или минимизировать возможные его побочные эффекты. So, to summarize, to maximize the benefits, minimize the harms, and reduce the costs, I suggest uh, careful patient selection, focusing on men with a long life expectancy, um, offering active surveillance when possible for appropriate candidates, um, continuing to improve the quality of treatment, using some of the new markers uh, that we'll discuss later. And, you know, as we move forward, hopefully in the future, imaging and other new biomarkers will continue to improve both the screening and the treatment paradigms. Thank you so much. And sorry, this went slightly over because of repeating it twice. И в заключение, доктор Лоб хотел бы сказать, что для укрепления достоинств, снижения рисков и стоимости скрининга следует, во-первых, относиться рационально к отбору пациентов для скрининга, предлагать консервативное лечение тем, кому это возможно, продолжать улучшать качество лечения, использовать дополнительные параметры по и новые биомаркеры. И также доктор Топ очень надеется, что прогресс в биомаркерах и технологиях визуализации в дальнейшем поможет усовершенствовать протокол скрининга и подходы к лечению. Спасибо.